はいどうもフランスガイド中村です今私の後ろに見えているのはモンスリー公園でございますそう今ね私たちがいるのはパリの14区パリの南の外れというところなんですがここもねすごいいい公園があるんですよここをね今回は皆さんと一緒に散策したいと思いますそして忘れてほしくないのがこちら空のペットボトルこのね理由も後ほどわかると思いますそれでは早速行きましょうはいということで今目の前に見えているのがこれがスタッドシャブレティといってシャルレティ競技場でございますラグビーのね試合なんかをやっているところですよそして今目の前にはトラムが走っております T の3号線 A という路線ですねそしてこの今トラムが走っている後ろ側少しずつねパンをしておりますがここが国際大学都市でございましたねちょうど目の前に見えている建物こちらはビルマンラポートル館というところですよねベルギーとはルクサンブルクの学生が主に、えー、滞在している場所でございますこのね国際大学都市というところはこのね直前の動画、えー、国際大学都市ル・コルビジエそして、えー、藤田嗣治っていう題名で動画を出しておりますのでそんなね動画の続きとして今回の動画を見ていただくことができますそしてこのねブルーバーブ・ジョーダンというところに私たち今おりますけどもはい、ここを、ね、ずっとまっすぐ行くと RERB 線のしてユニバーシティという駅に行くということなんですね、はい、そしてね今回紹介するのはこちらでございますよ、はい、入り口がここにありましたさあどこかっていうとこちらでございますねパック・モンストリと書いてあるでしょ1875年と書いてありますよそうここね19世紀に建てられた公園なんですナポレオン三世という文字が見えますでしょこのねちょうどねフランスでは第二帝政と言われるナポレオン三世の時代にここが構想されてそしてね一回1870年で不屈戦争という戦争がありましたそこで一回ね工事が中断してしまったんですがその後できた19世紀を代表するような公園になっているんですここね本当に素晴らしい公園ですよですからねこんなところを今回はね皆さんと一緒に散策していきましょうということで今回も行きましょうパリの14区モンスリーの公園散歩のスタートです、まあね、今回も裏道ではございませんのでちょっとねえー、っとこんな感じの公園散歩と言ってみましたはい素晴らしいでしょうこんな感じで緑にあふれるねジョギングなんかもしている人たちがあふれているんですよそしてねこんなね彫刻なんかもあって本当に素晴らしいところになっていますさあそしてね今度ねこんなちょっとここ今公園ね丘になっていてこの高台の丘から目の前のこの建物素晴らしいかっこいい建物が見えているでしょうこのあのガラス窓がねものすごく大きく開いた建物これがねアールデコ様式という建物で例えばこの窓ズームしてみようか中はね見えるかなこれねあの2階分の窓の大きさになってるんですよねものすごく光が入るそして中はドゥプレックスといって、まあ、あの吹き抜け一部吹き抜けになっていてそして、えー2階構造になっているんですねそしてねここの下なんか光ってるとこあるじゃないですかここはね有名な照明アーティストのアトリエになっていますこんなね、えー、非常にかっこいい、えー、家がこのモンスリー公園から見えておりますはいそしてねこのモンスリー公園といえば映画好きの人にはもしかしたら馴染みのある公園かもしれませんね皆さんアニエス・バルダっていう映画監督ご存知ですかヌーベルバーグっていうあのフランスのねジャンリュック・ゴダールとかフランスはトルフォーだとかあとはジャック・リベットとかねエリック・ロメールそういうね私も大好きな映画監督たちおりますがその中でのね女性の監督がいましたねその女性の監督の代表作と言ってもいいかもしれない「5時から7時のクレオ」というかあの映画がありましたそのねまさに、えー、ワンシーンで、えー、使われた階段がここなんですねがん、えー、にねかかってしまったヒロイン
、えー、その人が若い男性に出会いこの階段を降りながら市バスを捕まえるっていうシーンですが今ねちょうど車が来てあの道路左にあの正面のね道路を曲がろうとしておりますがあそこにね当時の市バスが走っているところを主人公がそのバスを捕まえてねそしてその2人で乗り込んで1960年代のパリを市バスで回るというシーンまさにここで撮られたんですよ。はいということでね公園の中に入ってまいりましたがちょっとねどうですなんか喉乾きませんかということでなんかわざとらしいんだけどもこんなところに小屋が見えてきましたよはいここね水汲み場でございますちょっとねここで水汲んでみましょうかそこで登場するのが先ほど冒頭でご覧いただいた、えー、ペットボトルですねちょっとね<笑>蓋が開かないなあ開いた、はい、ちょっとねここに設置しましょうはいここに見えるかなはい、設置してね、はい、こんなボタンがありますよ、なんて書いてあるかというと、おガズーズと書いてある、スパークリングウォーター、そう、ここね、なんと炭酸が出る蛇口になっているんです、さあ、押してみるよ、出た、<笑>すごい勢いで出るんだけど、あ,あもったいない、もったいない、あ溢れてる、止まんないんだよな、これ、よし、あー、まだ、あなんかもったいない。はいとといううことでどうだろうこれね炭酸ですから見てくださいわかるかなちっちゃい泡がこうやって出てるのわかりますうんこれねなんと炭酸水が無料で汲めるというそういうね蛇口になっているんですよはいじゃあねこの炭酸水ちょっと飲んでみましょうはいということでね先ほど汲んだ炭酸水こちらにございますのでちょっとね飲んでみたいと思いますあー冷たくてね、美味しいです、シュワシュワしててね、非常に炭酸も効いてて美味しいです、ただしね、私ね、もう子供たちがすごい遊んでうるさいんだけども、あのー、何回もね、ここ飲んでるんだけどもね、炭酸が抜けるとちょっとね、軽気っぽい味になってしまうので、このね、小さいペットボトルに炭酸水を入れて、炭酸が抜けきらないうちに飲むっていうのがいいんじゃないかなと思います。ということでね、この炭酸水を飲みつつ、散策の続き、いきましょう。はいということで先ほどの水汲み場がここにありましたねそしてねあの先ほどの蛇口って炭酸水しか出なかったんだけどもこちらねちょっとこちらね2個あるんですよ<笑>えっとね見てみようかそうするとここにはオーガズーズスパークリングウォーターって書いてあってこちらにはねオープラットえスリーボーターって書いてあるけどこちらね炭酸なしが組,め組むことができますで、ね、ここは蛇口が2つありますこんな風にして炭酸水が組める、ね、水汲み場がございましたこんな風にねパリの中には1200を超える水汲み場があるんですねえその中のちょうどね13の飲み場がこのように炭酸水が出る蛇口になっているんですもうさすがあの平等の国って感じでしょ普通ほら炭酸水というとスーパーマーケットで買わなきゃいけないじゃないですかけどもそういうねあの水を買う買えないような人でも炭酸水が飲めるということで、えー、飲めるようにということでああいうふうにね、えー、パリ市が炭酸水の蛇口をねみんなに使えるような形で無料で提供しているということなんですさあこんなね小道に入ってきましたがここすごいものがあるんですよはいこちらでございますすごいでしょうこれこれね配線でございますパリにあったプチッツサンチュールっていう環状線があったんですけどもその跡がこのように残っているんですねはいこのねプチッツサンチュールちっちゃなベルトっていう意味なんですけどもこれはね19世紀半ばから20世紀後半にかけてパリの外周をねぐるっと巡っていた線路だったんですね列車だったんですね<笑>ちょっとすいませんはい、えー、そしてねそれは、えー、まずは貨物、えー、貨物船だったんです、まあ、荷物とかね材料とか食料とか、えー、そういうものを運んでいる列車でございましたその後ね、まあ、便利だということで、えー、人も乗るようになりまして、えー、交通手段としても使われましたその後ね1900年になると、まあ、皆さんもご存知の通りパリのメトロが開通いたしますそのメトロに乗客たちがまあ取られてしまって最終的にこのプチ・サンチュールっていうのは
、まあ、荷物をね運ぶだけになりましてその後ね完全に運行は廃止されるのは20世紀の半ばから後半ということなんですね。その実はねパリ中にその環状線の跡がああいう廃線として至るところに残っているんですね。今のところは立ち入り禁止地区になっていて上からしか見ることができませんでしたがああいうところがねたくさん残っているのであの部分によってはパリ市がね整備をして散歩道遊歩道なんかにしていて一部ね線路の上を歩けるなんていう場所もあるんですよ。私のね動画ではそんなプチツサンチュールのところもね歩けるようなところもこれからね紹介していきたいと思っております。はい今ね丘を登っております。ちょっとね息が切れないように<笑>ゆっくりと登ってはいるんですけどもちょっとね相当息が切れてきたなやっぱり<笑>。運動不足指定しましたって感じですが、はい、登りきるとね左に建物が見えてきますよはいこんなね建物が見えてきましたわかります今ちょうど正面に建物入ったでしょそしてこの建物をこうやってズームしてみるとはいアーチも見えますよねあのアーチ私の以前の動画で国際大学都市というところを紹介いたしましたがまさにね今見えている建物が RERB 線の駅、してユニバーシティーという駅で、その前にあるのが国際大学都市のちょうどね、正面入り口でございました。ですから、面白いことにね、この公園、ほら、ここに駅舎があるってことでしょ、これ、駅の入り口ですから、まさにね、この公園のど真ん中。ど真ん中に駅があるっていうことなんですよね、この公園、すごい珍しいと思いませんか、駅のど真ん中に、あ失礼、公園のど真ん中に駅があるってことなんですよ、ですからね、今ね、私たちのこのちょうど左側、これね、電車が走ってます、あ聞こえます、ほら、今ちょうど電車来たじゃない、ほら、ね、電車の音、聞こえるでしょ、ほら、来た来た来た来た、すごいタイミング。わかるかなちょっとね、上からだから見にくいかもしれませんが、あ今ほあの、ちょうど2本来てる、私たち、ほら、今、この駅のね、上の方から撮っておりますけども、ちょうどね、今、電車が来るところが映すことができましたね、はいこんな感じでね、駅が真ん中にあるんです、そしてこれは意図的に電車を駅の中に入れてるんですよ。この公園、19世紀に作られたと申し上げました。そして19世紀というと、こういうね、えー、列車が始まって、産業革命のね、中心となって、えー、この社会をね、成立させていくっていうのが、まあ、鉄道でしたよね。まあ、そのね、鉄道、そういうものを、まあ、前面に掲げてね、そして、えー、作っているっていうのは、この19世紀の公園なんです。19世紀に象徴されるものって言ったらまあ鉄道だったかもしれませんがその鉄道ができることによって大ブームになっていくものっていうのがありますすごいね人が走ってるんだよなここ、うん、でそれが何かっていうと旅行なんですね、えー、かつて旅行というものはなかなかね、えー、お金持ちしかできませんでしたが鉄道ができることによってより多くの人が旅行に出ることができるようになりましたはい、そしてね旅行に行くと私たちの知らない風景そういうものが広がっているわけじゃありませんか、ね、そういうような、えー、鉄道にね象徴されてどんどん人気が出てきたレジャー旅行というものも実はここの公園のテーマになっていてここからに先に見る森の小道だとかあるいはね池だとかそういうものがあるんですがそれはね全部旅行先で行ったような風景がこの公園の中では作られているっていうことなんですよだからね鉄道が駅のね真ん中を通っていたりそしてこれからね広がっていくのはパリではなかなか見ることのできないような風景が広がっているんですさあねこんなベンチが目の前に見えてきましたこれもアニエス・バルダの映画をね見た人であればもしかしてと思うかもしれないそうまたね5時から7時のクレオという映画の話になってしまいますがクレオというねあの女主人公彼女はもしかしたらがんかもしれないそしてその検査を受けてその検査の結果を待っているっていう女性なんですねそして彼女が陰鬱そうな顔でこの公園に立っているとある一人の若い男性が現れて
彼女に話しかける実はその男性は今晩アルジェリア戦争に行かなければいけないっていうそういう兵士だったんですねそして彼らがここで出会いこのベンチに座りながら、まあ、話をしてちょっとねこの公園を散歩していくんですがまさにそのロケ地となったような場所がこの公園でございますそしてね彼らが歩いていくような小道私たちもここから通っていきましょう素晴らしいでしょですからほら見てくださいよこれね植物に囲まれたこんな感じの小道素晴らしいでしょそしてこの私たちの右手には先ほど見たプチッツ・サンチュールっていうかつてのね、えー、環状線今は廃線になっておりますがそんなものがありますよはいこんな小道ほらこれをさ電車とかあまあ列車か列車で行って旅先でこんな風景を見るっていうことですよそして列車に乗ってね遠出,でき遠出とかをして旅行できないような人でもこのパリのモンスリー公園に来ればこのような、ね、なかなかパリでは見ることができないような風景を見ることができるようにということでこういう、ね、公園が作られているということなんですよ。そしてねここはただ、えー、作られているだけではなくて風景的な公園といってですね、えー、非常にね、えー、自然を模した形で公園を作っています。そしてねねここれが面白いんんだけどもこんな、ね滝があるんですよこれかつての風景が、えー、白黒写真でね表現されておりますがほらこんな滝をね人工的に作っていますそしてその滝がね今でもこちらにあるんですよはいこちらでございます今ね私たちがあのちょうど上におりましたよねそしてちょっとズームしてみようか今でもね水が流れているんですよわかるかなビデオだったら見にくいかもしれないけどもはいこんな感じでね水が流れていますこの、まあ、人工のね水でこれ飲むことができない水なんですがこういうふうに人工的に岩を作ったりして人工的な滝を作りそしてこの川が流れていてそしてこのままですねはいこういうふうにしてずっと向こう側に続いておりますそしてね向こう側に行くと人工の池があるんだけどもそんなね感じの場所なんですよじゃあねそのね人工の池の方にちょっとね行ってみましょうはいこんな感じでそしてねここの右側手すりこれねあの切り株をあのー、組み合わせたような手すりになっておりますがこれもね19世紀に作られたあのセメントで作ったね鉄筋が入っている手すりなんですよ、まあ、こういうふうにしてね、えー、ちょっと自然っぽい感じにして作っていますこれもねこの19世紀の時代の流行りですね今ね右手になんか面白い建物が見えてきたでしょこれはね、えー気をえーキオスカミュージックといって、まあ、音楽のキオスクなんていうふうに現在は言われている場所でございますがここはね、えー、かつて、えー、万博パリ万博の会場で作られていた小屋なんですよ。でその小屋にねちょうどエンジニア、まあ、ここの公園の、えー、代表をしていた、まあ、代表というかその葬式をしていたアドルフ・アルファンっていう人が。あの小屋を見てねあこれは今うちが作ってる公園にちょうどいいじゃないかって言ってですねあれを解体させてここに作らせたそしてまあ散策している人がね、えー、休めるような、えー、小屋にしていますあそこではねコンサートが行われていたりあるいはね普段であれば、まあ、筋,筋トレ<笑>とか運動している人があん中でね結構いろんなあ運動をしておりますよ、はい、今ね右手に見えてきたのがこれが人工池でございます深さはね、60センチから1メーターぐらいしかないようなところで泳ぐことはできません。ですからね、船とかも浮かべることができないんですよ。岸に,岸にはたくさんこういうね、あの植物が植えられておりますが、池の中にはね、植物が全く植えられておりません。というのは、このね、池の整備のためにあの結構ね、その池の水をね、抜いたりしているんですよ。どうだろう。ちょっとねズームしてみると池の深さ分かるんじゃないかなほらもうすぐ
池の底が見えてるでしょこれはね下はねコンクリートでできていてすぐにね池の水を抜けるようにもなっているんですよそしてまあ整備をしてるんですねだから池の中にもまあ水草とかねそういうものはあまり、えー、生えておりませんそして、ね、ここにはベンチが並んでいて池をね見ながらゆっくりと休憩リラックスして休憩できることができるんですけどもここにね結構鳥がいるんですよ。これねあのガンっていうのかな僕ねちょっと鳥詳しくなくてねあの詳しい人いたらこれは何々ですよって言っていただきたいんですがあのオワっていうと思いますこれフランス語だとねこんなね鳥がね結構あの人に慣れてるんだよねなかなかあの逃げずにね歩いてたりしてますよ。そんんなな公園なんです、はい、他にもねいろいろ鳥がいてここにもいるなちょっと見てみようかこんな感じはいだから結構ね、あのー、本格的なカメラを持ってね鳥を、あのー、撮影しに来てる人とかね結構この公園はいるんですよで鳥もねなんか撮ら,れ撮られ慣れてるって感じでね<笑>なんかポーズ撮ってんじゃないんだけどもなんか慣れてんだよねうんまあ、そんな感じの公園ですで向こう側にはねあの岸が見えてきましたね、はいえー、水の中にはね植物を植えることができないのであんな岸を作ってその上にね植物を植えているっていう感じでございますさああそこにもねかあのカモとかがいるんだけどこのね運がいいとこの岸のところにカメとかがね、えー、甲羅干しを。してカメとか見える場合があるんだけどもあすごいよあそこワニがいるじゃんワニワニだよワニちょっとねズームしてみようかほらここあ偽物かっていう<笑>、はい、こんなねワニのね何、えー、ていうの置物みたいなものもあるんですよいやー気持ちいいなもう実はねここ何回も撮ってこれ何ていく目なんだろうって感じなんですけどもいつもね雨とか降っていて<笑>うんで今日はね、えっと、気温は3度でございます、まあ、冷たいんだけどもやっぱりねちょっと太陽が出て青空が出ているっていう感じなのでもうねこういうとこ歩っててめちゃくちゃ気持ちいいです今はねちょうどねここはこんな感じだよ空もいい感じでしょう、うん、えっとね、えー、何気温は3度って言ったんだけどもあ時間ね時間はね今ちょうどねお昼前って感じです12時前って感じですねはいこんな感じでまたね丘を登っていきましょうかそしてねその丘を登り切ったところでものすごくいい眺めがあるんですよそんなねところに皆さんをお連れしましょう歩ってるとねこんなキノコ<笑>っていうのもあるんですよはい面白いでしょはい、先ほどねあの鉄道の話をしてえ鉄道に乗ったら見慣れないところに行くことができるそんなね旅行ブームっていうのが、まあ、パリではやってくるわけなんだけども、はいえー、このね旅行で、えー、列車でね旅行できないような人たちでも楽しめるようにっていうので作ったのが、まあ、こういう公園なんですですからねこういうちょっと斜面になっているこの芝生の部分、まあ、言ってみればスイスの牧草地帯っていうね、<笑>なんかそんな感じがするでしょ、ほいでほら、雰囲気のある階段じゃないですか、さあ、ここをね、登っていきましょう、さあ、皆さんね、気をつけてね、足元っていう感じだけど、うん、ね、ここの手すりもすごい雰囲気があるでしょ、そしてね、ここを登ると、先ほどのね、あの駅の真上に行くことができますよ、だからほら、電車の音、聞こえてきたかな。皆さんに聞こえてんのかな今ねまた電車が来てそのね電車の真上をこれから渡ることになりますよいい眺めっていうのはねここですよほらいいと思わないなんかこの街灯があって手すりがあってそして向こう側には芝生のね緩やかな丘があってそして人工池があり向こう側にはパリのね街が広がっておりますこんな感じのところなんですよいいでしょうはいそしてねここが先ほどの駅の真上ですねこうやってね駅の真上を橋で渡ることができるんですよ今ちょうど電車が止まってるなはいこれね今駅の真上におりますもともとね
この今、私たちがいる高さに電車ね通っていたんですけどもただね、ねちょっと危ないということでこの電車がねいるところだけ今は1段下がっておりますその1段ね下げたために今、私たちがいるこの橋が作られたっていうことなんですね。はい、駅名見えるかな、ここ、ちょっと遠いんだけども、はい、ここがね、して、ユニバーシティアと書いておりますが、ここがね、えー、RERB 線の駅でございますで、まさにね、今見えているこの電車、これが RER の B 線ですよ、こんな電車をね、まあ、上から見れる公園なんて、なかなかいい感じでしょ、おこれいいじゃん、ほら、なんか、ねえ。なんかこれはあの鉄道マニアとか鉄道ファンの方にもこの動画見ていただけるんじゃないかなだとしたら嬉しいな。はい、ということでねこのまま進んでいこうかそうするとねここに子供が遊べるような公園があってねいつもはねこうだったらねたくさん子供が遊んでますよただし今日はまだね金曜日の昼前なので子供たちはまだ学校に行っておりますからちょっとね静かですよね。はいで19世紀というと、まあね、産業革命が起こってそして、まあ、鉄,鉄道のような、ねえー、ものがどんどん、まあ、発展していくわけなんだけどもそれと同時に19世紀といったら科学の時代ですよね、うん、そしてこの公園を作った理由っていうのが、えー、ナポレオン3世は、ね、パリを、ね、美しい街にしたいっていうふうに考えていたんです。彼はね若い時ロンドンに亡命しておりましてロンドンの生活をよく知っていたんだよねそしてロンドンはあ、まあ、産業革命であってね結構労働問題とかもあったんだけどもそれと同時に広い公園があってねそして、えー、この人々がそこでゆっくりとリラックスできるような空間というのがあったんですよねそういうものを真似して、えー、パリもね大改造計画っていうのをオスマン男爵っていう人とやっていきました。そのオスマン男爵の一つとして作られたのがこの公園なんです。そしてね、そのパリのね郊外と戦うためにはパリって今気候はどのくらいなんだろうかってデータを取らなければいけませんよね。そしてこのモンスリー公園に作ったのが今目の前に見えているこのね計測器。えー、などなんですこれはねパリで最も古い気象観測所でございます<笑>、うん、私もねそこまで詳しくないからあの間違って間違ったこと言ってしまうかもしれないんですが今ほらここなんかくるくる回ってるじゃないこれが風速計ですよねそしてあとはねなんかここに入れ物があるけどこれ雨の量を測るやつだよねおそらくこの手前が気温かな、うん、そんな感じでねここで、えー、気象観測ができるようになっていて実は、えー、フランスのねメテオフランスっていう、まあ、気象観測の局があるんですがその気象観測事務所が作られたのもこのモンスリー公園なんですよ2003年にねちょうどその事務所っていうのは他のところに移転してしまったんですがまたモンスリーにはこのようにね、えー観測所が残っておりますそしてこれも大きな塔がありますがこの上にもね風速を測るための機器が設置されているんですよこういう風にね例えばほら天気予報とかでさパリ今日何度とか、えー、湿度がいくらとかあの雨降ってるとかってそういうのって載ってるじゃないですかねあれを測ってるのはまさにここだってことなんですよ。<笑>すごいでしょそう考えると。うん。だからもうここはね、100年以上、このパリの、まあ、気温だとか、雨だとか、その風速だとか、そういうものを測り続けてきた場所ということなんですね。はい。面白いでしょ<笑>はい。そしてね、このモンスリーの魅力ってまだまだたくさんあってちょっとねこんなところに何ていうの,あの茂みがあってねここね入れるようになってんだよねこういうふうになんか面白そうでしょちょっと入ってみようかはいここのねこういうふうに入っていくとなんか見えてきますよ何が見えてくるかっていうとどう見えてきたはいこれですこんなねなんかその地元の子供たちが周りをね装飾しているんですけどもこんなねちっちゃな小屋がいっぱい出てきました、えー、と10個ぐらいあると思うんだけどこれ皆さん何か分かりますこれねミツバチの箱ですよフランス語だとフッシュというんですがここでね蜂蜜作ってるんですそうこ
ここはね、まあ、パリでねいろんなところで実は蜂蜜って作っていて例えばねパリのオペラ座あるでしょあのど真ん中にあるオペラ座あの屋根の上でもそのこういうミツバチの箱とかが設置されていてあそこでもねミツバチなんかを育ててあの蜂蜜を取っていますいろんなところでね、えー、蜂蜜作ってるんだけどもこのモンスリー公園でも蜂蜜作ってるんだよねはいあのー、一応ね概要欄に貼っておりますがモンスリー公園のね蜂蜜っていうのがめちゃくちゃいい天気、こんなのいつぶりだろう、<笑>すごいぞ、これ<笑>、えー、サイトでね、えー、モンスリーの蜂蜜というのを売っていますから、もしね、興味のある方は、そんなところからね、えー、買ってみるのもいいんじゃないかなと思いますよ、ただしね、残念なことに、えー、日本にはね、送ってないみたいでした、私が調べた限りではね。けどもねはいということでここで少しだけ補足説明させていただこうかなと思いますこのね赤丸ついているところスタシオンメテホロジックって書いてありますがここがね先ほどまで私たちのいたえっ、ー、と気象観測路上ですねでねあのこの後ろに蜂蜜の箱があってねそこでモンスリの蜂蜜を取っていますっていう話をしたんですがこれね撮影の後であの誰かに教えていただいたんですけども実はねこの公園の中でこの蜂蜜食べれるよって言うんですよで実はいくつかクレープ屋さんがありましてそのクレープの、まあ、トッピングっていうか味として蜂蜜、まあ、フランス語で見えるっていうんだけどもそれを頼むとねその蜂蜜は実はこのモンスリー公園の蜂蜜になってるって、えー、その方おっしゃっていてあこれはお伝えしなければと思ってこのね補足説明を作っています。でまずねどこにあるかっていうといくつかあるんですがまずこのスタジオメテオロジックっていうところが気象観測所でしょ。でここからこのように歩いていってここにね一個軽食スタンドがあるんですよ。ユヌスリーヴェルト緑のネズミっていう、ね、すごい名前の軽食スタンドなんだけどもこれちょうど私の動画であの子どものね遊び場がありましたよねあれの道を挟んですぐ向かい側に軽食スタンドがあってそこでねあの飲み物とかちょっとした軽食買えるんだけどもここでクレープを頼むことができてクレープミエルですね蜂蜜クレープを頼むとここがですね、えーモンスリー公園で取った蜂蜜になっているというんですよちょっとね私あの行った時コロナで閉まっていて私自身が確認できたわけではないんですがどうやらそうらしいということですでさらにねあの別のレストランもちょっと紹介したくてで私たちが通ったところに戻っていってねでこのキオスクの音楽堂その後ろにここのね今点が光ってるところでございますがパビオンモンスリーというのがあってこれ結構ね豪華な建物があるんですね。で上の方とか結構ねあのー、豪華な装飾になっていたりしてそんな建物なんですがここはね高級なレストランになっています。実はここも私<笑>あのー、行こうと思ったんですけどもちろんコロナで閉まっててね食べることができなくて前菜メインデザートで50ユーロというふうにサイトには出ていました結構高いですよねただしねここサルトルとかボーボワールとかが来ていたって、えー、言われているところであと共産主義のレーニンなんていう人も来ていたっていうふうに書いてありました実はねレーニンあの一時期この辺に住んんででいたんですよそして、まあ、軽食もちょっと嫌だ軽食スタンドもちょっと嫌だなとこういう高級レストランじゃなくてもいいなっていう方におすすめしたいのはこのね最後のところなんですけどもこれちょうど池のねえっと後ろ側をずっと行ってここに今点線が光ったところラ・ボンボニエルっていうここもねまあ軽食レストランみたいなところがあってここはあの目の前にテラスみたいなところがあって机とか椅子がねいつもだったらずらっと並んでいるところですここはハンバーガーセットとかここでもクレープあの召し上がっていただくことができてここのクレープでもやっぱりね見えるつまり蜂蜜を頼むとどうやらこのモンスリー公園で採れた蜂蜜を使っているということなんですね
ということでねあのモンスリー公園行ってあこれぜひねここで取れた蜂蜜食べようっていう方はクレープを頼んで蜂蜜をトッピングにしていただくとモンスリーをね味わっていただけると思いますということで補足説明でございましたではね私たちのこのモンスリー公園散歩もうねあっという間でございますがこのね出口の方に進んでいきましょうかもう素晴らしいな今日この天気あもうほんと嬉しくなっちゃうねこんなに空が綺麗でそして緑だとマジこれ超最高だなあだからね14区って多分ね皆さん観光しに来ないと思うんだよなけどもね素晴らしいとこでしょうんだからその今回のねパリ散歩観光地っていう感じではないんですが、まあ、この辺に住んでいるパリの人々が休日とかどんなところをまあ散歩してるのかとかあるいはどんなふうにしてその休日を過ごしているのかっていうのがこういうところでね分かるんじゃないかなと思いますよ。ですからね、えっともうまあ、主要な観光地はもう行ったよっていう方は本当にねパリに住んでる人たちが休日過ごすような過ごし方そんなものをしていただくためにこういうねモンスリー公園なんて散歩してみるといいんじゃないかなと思いますよ。そしてね僕がねこの公園好きなのはねこの今目の前に入っているこれお手洗いなんですけどお手洗いもねすごい綺麗なんですよ。ここであの基本的にねフランスのお手洗いっていうとなんかここでするぐらいだったらもうちょっと我慢しますっていう<笑>感じがね結構多いんだけどもここはねちゃんと整備されてるんだよねそんなところもね私がここを皆さんにおすすめする一つの理由でございます、はい、いやー美しいねこんな感じの素晴らしい公園がパリの14区にあるんですよはい、このままねちょっと出口の方に進んでいきましょうここはねだからそのナポレオン3世が19世紀に作ったところまあ19ナポレオンの構想で,で彼が失脚後にね、まあ、結局完成するわけなんだけどもこんな素晴らしい公園があります実はねその時に同時に作られている公園が他にもいくつかあってでその一つなんですモンスリー公園でこのモンスリというのはねモンっていうのは山っていう意味スリっていうのはネズミっていう意味なんですよねもともとここは石灰岩の霧芝であって小高いね丘があったところなんですでここはねあのー、農地とかね、えー、植物を育てることができなかったそうなのでじゃあここを公園にしようというふうに決めたんですねでここを公園にして新鮮な空気をたくさん作ってそして大きなね一直線の道路をたくさん作ることによってパリ市内にも新鮮な空気を送ろうというのがこれナポレオン3世の考えた計画だったんですねそんな計画のもとにモンスリー公園以外にもモンソー公園そしてビュット・ショーモン公園なんていうのが19世紀にどんどん作られてパリの緑地計画緑化計画かそういうものがまあ広がっていったそれがね19世紀のパリでございます。はい19世紀のパリっていうとほらまさにさ印象派とかそういう人たちがね生きたパリの時代ですけどもこんな感じの公園が作られたのもまさにそんな時代だったということなんですね幸せだよねこんな近くに住めるなんていうのはそしてね今ねここの出口に行きましたからこのパリ散歩今回はこの辺で終わ,え終わろうと思っておりますが最後にねここだけ紹介したいというところがあるのでそこまでぜひ、ね、皆さんお付き合いくださいもうすぐそこですこのね道をね渡りますよそうすると、はい、14区と書いてあってフ・ナンスティーと書いてあるんだけども紹介したいのはねこちらでございますこちらのね道がここがスクエア・モンスリーと書いてあるんですがこのね道がまた素晴らしいんですよ石畳になっていてねかっこいいうちがねずらっと並んでるような場所なんですよ例えばほら見てよこのこの家なんかすごいかわいいでしょう、はい、こんな感じなんか天気が良くてすげえいいな<笑>うんこんな感じの家がねここずらっと並んでいる道がこのスクエアモンスリーという
場所なんです。ということでね、次回はこんな道からパリ散歩スタートさせたいと思ってますよ。ということで、今回、この辺にしておきましょう。ありがとうございました。はいということで今回はパリの14区モンスリー公園をご紹介いたしました素晴らしいとこだと思いませんかねいいとこでしょうあのパリのねすごい観光地っていう感じではないんですけどももうねすでにパリの主要なところは行ってしまったっていう方にはもう超おすすめの場所でございますパリのね普段の人々がどんな感じで休日を過ごしているのかそんなことが体験していただきたいんでしたらこのね動画のすぐ前に出した国際大学都市だとかこのモンスリー公園というところを散策していただくといいんじゃないかなと思っておりますということで今回はこの辺にしておきましょう少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします皆様の感想お待ちしております、えー、ねいつも読むの楽しみにしていますのでぜひ書き込んでくださいということでまた次の動画でお会いしましょうさよなら